హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది మై ఛానల్ ఇంకా మన ఛానల్లో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోలో వన్ డైమెన్షనల్ స్టడీ స్టేట్ హీట్ కండక్షన్ ఇన్ ఏ ప్లెయిన్ వాల్ ప్లెయిన్ వాల్లో వన్ డై వన్ డైమెన్షనల్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ కండక్షన్ ఒక డెరివేషన్ ఉంటుందండి చిన్నది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అది చూద్దాం ఈరోజు అకార్డింగ్ టు ది జనరలైజ్డ్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ది కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో దీనికి డెరివేషన్ డెరైవ్ చేశాను ఎవరికన్నా కావాలంటే ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేశాను చూడండి ఒకసారి ఈ ఈక్వేషన్ దాని నుంచి అందులో వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను నేను అది త్రీ డి కార్టీషన్ కోఆర్డినేట్స్ అంటేనేమో అది త్రీ డైమెన్షనల్ ఇది వన్ డైమెన్షనల్ కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ హీట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది సిస్టమ్ ఈ రెండు జీరోస్ అయిపోతాయి అలానే వన్ డైమెన్షన్ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఓన్లీ ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే వై డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు జరగదు కాబట్టి ఇంకా డివై జీరో డి డిజెడ్ జీరో ఈ రిటర్న్స్ అన్ని జీరో అయిపోతాయి ఇంకా మిగిలింది ఇక్కడ ఏంటండి డో స్క్వేర్ టి బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనం పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి కంప్లీట్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కన్వర్ట్ చేస్తే డి స్క్వేర్ టి బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ పార్షియల్ నుంచి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇది ప్లెయిన్ వాల్ కాబట్టి ప్లెయిన్ వాల్ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం హీట్ కండక్షన్ జరుగుతుంది అంటే హీట్ కండక్షన్ అంటే వన్ పాయింట్ నుంచి అనదర్ పాయింట్కి సేమ్ బాడీలో ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక జరిగితే దాని కండక్షన్ అంటారు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు జీరో టెంపరేచర్ టీ ఇది ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఇది లెంత్ ఎల్ ఉంది అనుకుంటున్నాం ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ఎల్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ టీ వన్ టీ టూ థర్మల్ కండక్టివిటీ కే దీని ఈక్వేషన్ మనం ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇంటి అసలు డిఫరెన్సియేషన్కి ఇంటిగ్రేషన్కి ఏంటండి యూనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ టు అంటే మనం దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇక్కడ డబల్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఒక డిఫరెన్సియేషన్ పోతుంది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ డో డి స్క్వేర్ టీ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఇది ఈక్వేషన్ ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఒక డిఫరెన్సియేషన్ పోతుంది ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్సియేషన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టు డిటి బై డిఎక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సి సి వన్ ఇది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది అలానే మనం సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఈ అంటే డిఫరెన్సియేషన్కి ఇంటిగ్రేషన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టూ కాబట్టి ఈ డిఫరెన్సియేషన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకేం మిగులుతుంది టి టి ఒకటే మిగులుతుంది టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ సి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఏం లేకపోతే వన్ ఉన్నట్టే వన్ డిఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ మిగులుతుంది సి వన్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పక్కకు తీసుకొని పోయినా వన్ డిఎక్స్ అంటేనేమో ఓన్లీ ఎక్స్ మిగులుతుంది సి వన్ ఎక్స్ ప్లస్ అంటే సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్కి కాన్స్టెంట్ సి టూ వస్తుంది ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేద్దాం ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై అయింది బౌండరీ కండిషన్స్ బౌండరీ కండిషన్స్ని అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్ ఎట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఈ రెండు బౌండరీ కండిషన్స్ని అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఈక్వేషన్లో టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే సి వన్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ సి టూ దట్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బౌండరీ కండిషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ని ఈక్వే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో అప్లై చేద్దాం టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ సి వన్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అండి ఎల్ ప్లస్ సి టూ దట్ ఈక్వల్ టు 
t2 is equal to c1l plus c2 यहला जेसकों दा simplify जेसकों दा रहता इंदु लो एंच मनो c1 c2 constant नी मनो find out चे याला c1 c2 constant values नी करके मनो find out चेसते एक c1 c2 वच्चिन दा रहता main equation conduction equation ले बेट कोंटे सेक्प वाक्तिंदे मनो के t1 लो चेसिंदे एक t1 find out जेसा में कड़ा t1 is equal to c2 वच्चेसिंदे c2 is equal to t1 अंटे c2 place ले मनो t1 नी replace चे योच्चु t1 place लो c2 नी replace चेसे यानो अंटे c2 place लो t1 नी replace t2 c1 नी plus c2 place लोग t1 नी substitute जेसे कोच्चे 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 सी वन वच्चे सिंदी, सी वन वच्चे सिंदी तरह था, इस सी वन नो, सी टू इज़ इक्वल टू टी वन नो, इरेंट कंडीशन सुनना है कंडे, इधे, इरेंट इट नियर्स कोच्चे टा पढ़ के मेन इक्वेशन उन्होंने कहा, बाउंड्री कंडीशन सी इक्वेशन वन नो, दिन ला सब्सट्रूट चाहिए, दिन ला सब्सट्रूट जैसे सी टू अति इक्वल टू प्लस सी टू वन टाइम तो नहीं सी टू वन टी वन ने रिप्लेस जस को होच्चो टी वन दिन असर माना डिफरेंशिएशन ज्यादा डी टी बे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ज्यादा एक्स दैट इक्वल टू दिन डिफरेंशिएशन जस तेम में बोलते हैं ना डी इकड़ एक्स उन गा बटे एक्स वन नहीं पोतने कर dt by dx इज़ इक्वल टू t2 माइनस t1 by l इज़ फाइंड आउट जैसे हमें माना कि अकॉर्डिंग टू दी कंडक्शन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडक्शन के मानो फार्मूला ये नंदी q इज़ इक्वल टू माइनस k ये dt by dx इधर फार्मूला मार के कंडक्शन के कंडक्शन फार्मूला टेम मारो dt by dx नहीं इक्ली फाइंड आउट जस्ट कुनाम का dt by dx नहीं t2 minus t1 by l पुरे ये dt by dx प्लेस ले t2 minus t1 by l नहीं कर सब्सट्रूट किया था q is equal to minus k ये t2 minus t1 divided by l q is equal to minus इन द का बाटे t1 minus t2 रास कुनाम पुरे minus सुन लो k ये t1 minus t2 divided by l find out जैसे इंदरा तो q is equal to t1 minus t2 divided by l by k ये ये k ये नहीं किन्हें जैसे कुछ कोना ना ये दी formula q is equal to t1 minus t2 divided by l by k ये ये derivation देने के लिए one dimensional steady state heat conduction इन्हें plane वाला दाने की डेरिवेशन चाला सिंपल का उन्होंने बाउंड्री कंडीशन सप्लाई जेट इन्दर इस्ते चाला सिंपल हो और क्या नहीं नेक्स्ट वीडियो लो जनरल इधर हीट कंडक्शन डेरिवेशन ऑन दी सिलिंड्रिकल अंटे सिलिंडर की जनरल इधर इक्वेशन उन्होंने थ्री डाइमेंशनल दी नेक्स्ट वीडियो लो चोद दमो अलावा ने दानी गोड़ वन डाइमेंशनल उन्होंने ये रेंडर नेक्स्ट वीडियोस लो चोद दा ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल